بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل محاضرات الأورال كافيتي النهارده بنتكلم عن الكونجينيتال افكشن اوف ذا تيث مع الأكوايرد ديفلوبمنتال ابنورماليتيز اللي بتحصل بعد الولادة هنتكلم عنها بالتفصيل الديفيشن اللي بيحصل من النورمال وبيكون له أهمية في حالات لما بيحصل مع الأوكلوجن نتيجة نتيجة مع الأوكلوجن بيؤدي إلى حدوث أبنورمال وير أوف ذا تيث وال abnormal tooth injuries of the gum lips cheeks لأنه لما بيحصل abnormalities في أو deviation أو اختلاف في وضع السنان أو تكوين زوايد وده هنشرحه بالتفصيل بيؤدي إلى injuries في soft tissues أحيانا بيحصل الجاب ما بين السنان وبعضها يؤدي إلى حدوث accumulation للفيد اللي بالتالي بيحصل فيها putrefaction و infection تؤدي إلى حدوث gingivitis و other complications المسبلازيتيز أيضا التفير In, in other with normal mastication or mouse hygiene ده uh, ال affections اللي هنتكلم عنها ممكن uh, ما يكونش ليها اي تأثير او significance clinically الا اذا حصل ظهور للمشاكل او المضاعفات اللي بتنتج عن حدوث أي abnormalities في السنان سواء كانت congenital أو acquired wearing abnormalities من أول مرض نتكلم عنه أو أول congenital Uh, affections البراكيكنازيا براكيكنازيا أو بنسميه البارت ماوث أو الأوفر بايت ده معناه إن بيبقى في congenital shortness في اللور جو مع وجود normal development of the upper jaw يعني الأبر جو بينمو طبيعي مع توقف أو congenital shortness يعني يكون فيه عدم نمو أو إنه بيبقى على إنه lower jaw بيبقى short والأبر جو بينمو طبيعي فبيحصل extension للأبر جو ويبتدي يحصل مشاكل بوجود incisors of the upper جو بتبقى بتمتد للأمام مع وجود incisors في اللور جو بتكون وضعها غير طبيعي وبالتالي بيحصل أثناء عملية الويرينج بيحصل تكوين لبعض الهوكس لأنه السنان مش قصاد بعضه فبيحصل ماستيكيشن مع تقدم السن 
البرنت طلع لنا تكوين موس او زوايد في الليبل بوردرز او الابر جو اللي هي بتؤدي بالتالي الى حدوث انجلز ديت رسم بيوضح النورمال بايت والاوفر بايت نلاحظ امتداد الابر جو بيكون اطول من جو هنا الباروب نوت الهورس بنلاحظ هنا اللوكلوجن سيرفيس مش قصاد بعضيه هيبتدي يحصل تآكل جزء من السنة العلوية اللي هي بتكون هوكس هنا بعد كده وهنا أيضا بيتكون بيحصل إلونجيشن للسنان وأبنورمال ويرينج وأيضا من الداخل اللور جو بتعمل شارب بوينتس أو شارب هوكس تؤدي إلى إنجريز للسوفت تيشوز اللي بتقابل الإيه هنا أيضا بيوضح الشكل برسمة بتوضح أكتر هنا بعض الصور بتوضح الباروك ماوس أو الأوفر في أيضا في الكتل أو الكافس ممكن تحصل إنه الأبر جو بالدنتال باد بيكون أطول واللور جو بيبتدي يحتك بالسوفت تيشز في الأبر جو هنا باروت موت إن كيدز هنا بقى نتيجة عدم الويرنج بيحصل نوع من الالونجيشن للانسايسرز لأنه آه عملية الويرنج بتقل فيبتدي يحصل الالونجيشن مع وجود احتكاك السنان اللي هي مش طبيعية بالسوفت تيشوز يبتدي يحصل wounds و ulcerations ويؤدي أيضا ويؤثر على عملية البريهنشن ومشاكل اتبعها مشاكل في gastrointestinal tract وعملية ويؤدي إلى حدوث emaciation و general condition of the animal يبتدي يسود ال displacement of the upper jaw أيضا بيؤدي إلى changing في alignment of the maxillary والmandibular arcs يعني ال upper jaw لما بيطول بيبتدي يغير في شكل دينتال أركت في الشيك تيس فيكون في ينتج عنه إنه الشيك تيس الأخيرة ما بيكونش أمامها تيث فيحصل نوع من الإلونجيشن يسموه زبرانشيا دينتيوم اللي هي عدم وجود الاحتكاك في الأوبوست جو فدي بتدي تكون هوكس أو إلونجيشن اه أيضا ديت هنتكلم عنها في التفصيل التريتمنت لما بيتكون شارب هوكس في الانسايسر آه، لابد ان احنا نعمل لها 
ريموفال يعني ريموفال يا اما بالراسبنج وديت عمليه بتكرر كل من ستة لتسعة شهور آه لو في حالة آه سفير انه آه في elongation في اللور انسايسورز وبدأت تعمل آه تؤثر على السوفت تيشوز بطريقة آه مؤثرة وكومبليكيتد فممكن احنا نعمل لها ريموفال او اكستراكشن في حالة الشيك تيست تكون البوينتس او الهوكس لابد ايضا نعمل لها ريموفال بالراسبنج مع العناية بالوندز اللي بتبقى موجودة في السوفت تيشوز واحيانا توصل الى الالفرال الالفلس وتعمل الفرال بيروستايتس دي لازم نتحاشى الاكادي ودي الكومبليكيشن الرئيسية للانجرز دي لابد ان احنا نعمل اريجيشن بانتيسيبتيك واسترينجنت سوليوشنز المرض التاني او الظاهرة التانية البروجنيت بروجنيثيا او الساو او بيج ماوث ودي بتبقى اندر بايت كونديشن ده بيحصل كونجينيتال شورتنينج العكس في الابر جو وذ نورمال ديفلوبمنت اوف ذا لور جو السيمتومز نفس السيمتومز بس بالعكس بيحصل انه الابر انسايسورز uh, هي اللي بتبقى مسؤوله عن الترابلز في السوفت تيشو في اللور جو هنا رسم بيوضح الاندر بايت هنا النورمال والاندر دي بروز اللور جو بيكون اطول من الابر جو في الحالة دي السنان او الانسايسروز العلوية هي اللي بتعمل انجرز للدم والتانج والكذا هنا صورة في حالة بيج ماوس في الدونكي تريتمنت نفس آه الوسائل اللي بنعالج بيها في البريك كنيزيا آه بس مع اختلاف اوضاع الهوكس والانجرز نتبعها في البيج ماوس مع العناية طبعا بالإرجيشن الإنجلز الموجودة وفي حالات لما يكون في سفير كيسز ممكن نعمل إكستراكشن للأبر إنسايسور أو بعضها هنا عملية التقويم أو البريسز دي من ضمن من أهم طرق العلاج في الهيومن طبعا كل ما يكون السن أصغر بيكون أفضل ليه؟ وفي عمليات أخرى وطرق مختلفة تستخدم في أسنان الهيومن من عملية توقيف نمو بعض ال... ال... إذا كان الأبر جو أو اللور جو نحن بنعمل نوع من البريشر لإعطاء فرصة للأنظر جو إن هو يهلمو وفي عمليات زرع وعمل يعني شغل على الفيشو مجزنري سيرجري البولي أودونتيا أو السيوبرا نيومرري تيث ده بمعنى إنه في زيادة في عدد الأسنان عن النورمال 
نمبر الحاله ديت بيبقى فيها نوعين تو تايبس يا سودو بولي ادونتيا وديت بتبقى في ديفرنت كاينز من السنان ممكن تبقى ابنورمالي كلوز توجذر في موضع مختلف او في وضع غير طبيعي ليها فيبان انه السنان زيادة زي وجود الكناين بتكون موجودة دايركتلي ادجست للثيرد انسايسر يعني موجودة ملاصقة تماما للثيرد انسايسر المفروض ان هي بعيدة بعض الشيء وفي دينتال سبيس بينهم بسيط فلما تقترب من الانسايسرز يبان ان العدد اكتر من الطبيعي لكنها مش زيادة في العدد ولكن تشينج في البوزيشن بتاعها الريتنشن لسم اور اول سيدوستيس سيميلارلي تو ان ابرنت بولي ادونتيا اللي بيحصل انه السيدوس تيس والبرمننت تيس ار فورم دبل رو خاصة في الانسايسرز يعني بيحصل خروج للبرمننت تيس مع البقاء الديسيدوس 1 فيبان ان في عندنا صفين من الاسنان وهنا في صور تعبر عن الحالة ديت في الدوج وهنا في الكاو الأطفال أيضا بتبقى واضحة جدا ساعات يتأخر عملية الشيدنج أو ذا ديسيدوستيس والبيرمنت بتنمو بيبقى ده الشكل هنا في المجزلري شيك تيس موجود زيادة أو ريتنشن لديسيدوسون هنا صورة لسبيسمنز في دونكي موجود في ريتنشن آه. لديسيدوستيس اثنين في على آه. المنديبلر شيك تيس آه. بالنسبة للتيبيكال وان تيبيكال بولي دونتيا ده بيبقى في ترو مال فورميشن يعني موجود بالفعل سوبر نوميريتيس بتعمل تؤدي الى زيادة في العدد وديت بتبقى ريزالتس في من زيادة في التوث جيرم يعني في عملية عملية كونجينيتال تؤدي الى زيادة في عدد السنان في وضع قريب من السنان الطبيعية أو ملاصق ليه وأحيانا بتبقى في ال the same dental arcid أو outside it يعني في المكان الطبيعي للسنان أو ملاصق ليه أو بعيد عن بعض الشيء هنا السوبر نومورتيس موجود هيات في البري مجزلة يعني ادي النورمال وبعد كده ده الاب نورمال او انكريزنج او انكريز نمبر موجود في صف تاني التريتمنت طبعا الكلينيكال ساينس ما بتبانش عندنا الا اذا حصل مال اوكلوجن وبعد ما بتنمو في السنان بتبتدي تحتك بالسوفت تيشوز ويحدث كومبليكيشن نتيجة الوندز والالسريشن وأيضا احتجاز الأكل نتيجة عدم القدرة على الماستيكيشن الفود باتكس تتجمع 
وتعمل مشاكل في الجام وممكن توصل الى الهاليمرز في الحالات في الحالات ديت بيبقى الاكستراكشن انديكيتد خاصة لما السنة بتبقى لوس وإلا إن احنا نعمل دينتال كاترز و للأسنان اللي هي بتنمو بطريقة غير طبيعية لأن مكانها مش مقابل سنان أخرى ممكن يحصل مال اوكلوجن منتج عنه انويرنج للسنه ما يبقاش فيه تاكل في الونجيشن فلا بد ان احنا نعمل دينتال كاتر او تقصير للسنه الريتيند ديسيدوس ممكن تشكل يبقى على شكل لما بيطلع البرمننت توس تاخد شكل كاب فالكابس ديت بتبان اثناء الاكزامينيشن بعد ما يحصل كلينيكال سيمتومز اللي ناتج عن ديفيكالتي في الماستيكيشن فنلاقي ان التوث كراون بروجكتد ظاهره عن الاوكلوجن سيرفيس نتيجه خروج البرمنت وثبات الديسيدوس ففي الحالة دي نشيل الكاب اللي هو ديسيدوس آه توس بالايه المولر او الدنتل هنا صورة واضحة عن الكاب وجود الكاب آه اسفل البرمنت آه انسايسر الحالة ديت بنشيل الايه الكاب <hesitation> فيكشن تالي الأوليجودونتيا أو الأبسنس أوف ذا تيت <hesitation> لما بيحصل آه عدم وجود سنة في مكانها ده بيبقى يا إما congenital failure للتوث ديفلوبمنت يا اما في اسباب اخرى لعدم وجود السنه لكن بنقسم الحاله ديت الى ايضا سودو وليجودونتيا وديت ريزالتد من الريتنشن او الامباكتنج اوف وان اور مور تيث ان ذا جو يعني تخرجش الى وضعها الطبيعي ممكن تحصل في الكناينز في المير لكنها ما بتحصلش في تبقى رير او في الستالين ممكن السودو وليجو دونتيا صعب ان احنا نميزها كلينيكالي من الترو وليجو دونتيا في بعض الأحيان إلا بالراديوغرافيك إكزامينيشن اللي بيظهر وجود السنة في داخل العض وتكون إمباكتد فده بيظهرها ونقدر نشخصها بوضوح الترو وليجو دونتيا ده فعلا بيحصل نقص في النمبر و سبريشن للتوس جيرمس اللي هي بتبقى اثناء الامبريونيك او بوس امبريونيك ديفلوبمنت للسنان زي ما قلنا بيبقى في ايضا اوليجودونتيا نتيجه اسباب اخرى منها اللوس اوف تيث بعض الأمراض في السنان ممكن السنة تفقد أو تنزع أو 
زي وجود التروما او الالد ايجز او اي اكوارد كوزس من خلاف الكونجينيتال في الحاله دي احنا ما بنشخصهاش تبع الاوريزونتيا لانه بيبقى دي بتبقى في الغالب اكوارد كونديشن الولوجو ده انت هنا بتسيرت رايت لور انساسر المير وايضا في هنا السبيس الفاضي ده هو السنة مش موجودة اللي هي الفيرست ليفت انساسر وفي السكند رايت انساسر في حصل لها تورشن روتيشن ايضا ابنورماليتي موجودة في اللارج هو في الكام هنا فقد دي او شيدنج لبعض السنان وديت بنسميها اكوارد كونديشن ومجازا بنسميها اكوارد اوليبوزونتيا لكن هي مش مشكلة كونجينيتالي ولا امباكتد تيسز لكنها نتيجة السينيلتي بيحصل بعض مع الوقت فقدان لبعض دي التريتمنت هنا بنعالج السيكولي فقط لأنه في عدم وجود السنة في مكان ما بيحصل المقابل لها في الدنتال اركد المقابل بيحصل الونجيشن للسنه المقابله نتيجه عدم الويرنج ولا بد ان احنا نعملها شورتنج بالفلوتنج او الراسبنج على على اساس بيبقى ريجولار ان احنا نمنع عمليه الايه الدمج او الزفت دياستاس دينتيوم او دياستيما بيبقى فيه كونديشن دي كاركترايز بوجود سبيس بين تو نيبرنج تي بتلاحظ في معظم الانيمالز الأوليجودونتيا والتورشن والروتيشن of the tooth during, during uh, development دي, دي بتبقى causes لحدوث دياستاز دينتيا لما بتفقد سنة أو عدم وجود سنة بيعمل سبيس ما بين السنان وأحيانا السبيس بيبقى موجود بسبب uh, congenital congenitally uh, presence of uh, space ما بين بعض السنان المشكلة اللي بيحصل فود الفود ماتيريال بتبقى uh, بتتجمع في السبيس ده هو بيحصل نوع من البتفاكشن uh, resulting alveolar wave complication ان الصوره بتوضح السبيس التريتمنت هنا دينتال كير ريجيشن براشنج وريموفال فود ماتيريالز فريكونتلي واحيانا نحن نعمل وايدنج للسبيس بحيث انه ما يسمحش لي الاكومليشن اوف فود بارتيكلز ويكون السبيس فري من الفود بارتكلز نتيجة اتساعه بعد كده في بقى بنتكلم عن abnormalities of dental wear المفروض طبيعي انه بيحصل في عملية الماستكيشن انه بيحصل تآكل للسنان لكن التآكل ده ممكن يدي صار ابنورمال وينتج عنه 
بعض الكومبليكيشنز اللي بتكون محتاجة علاج للسبب أو للسيكولي من أهم حاجات من أهم كونديشنز في الأبنورمال دينتال ويرينج الشارب إنامل بوينتس مشهورة بالشارب تيث الشارب إنامل بوينتس بتبقى نتيجة الريجولاريتي في الدينتال وير فيبتدي يكون بعض الانامل بوينتس في في الهورس المرض ده مشهور جدا بيحصل في الباكل بوردر يبقى في شارب بوينتس في الابر شو وفي اللينجوال بوردرز في اللور شو وهنشرح ليه اشمعنى البوردر الزيت اللي بيحصل فيها شاربنس المرض ده مشهور زي ما قلنا في الهورس اكتر منه في اي حاجه ليه الكوز اناتوميكالي بيبقى اللور جو اصغر ب 30% من ارور زان دي ابر جو ف اثناء حركه الماستيكيشن والابر جو بيتحرك على اللور جو في حركه دائريه تقريبا فبيحصل نوع من التاكل و يبتدي يحصل شاربنس في الابر جو من ناحيه الشيكس وفي اللور جو من ناحيه التونج ايضا الريستريكشن الموفمنت بسبب اي ليجنز بينفول ليجنز في الماوس او المندبل او الويكنس اوف السيتر المصل بيحصل ايضا يؤدي الى حدوث ابنورمال ويرينج هنا كروس سيكشن ديجرام في الماوس او ذا هورس شوينج شارب انيمال بوينتس زي ما اتكلمنا هنا في البكر اسبكت اوف ذا ابر جو وهنا في اللينجوال اسبكت اوف ذا لور جو او لور شيس شيك تيث وده مع بيتكون مع الوقت نتيجة الابنورمال ويرينج البوينتس ديت تبقى حادة جدا وتبقى كل الشيك فيها البوينتس بتؤدي الى حدوث نايف كونديشن او نايف ابيرانس تبقى زي حادة زي السكين من الخارج اهيت فوق من الداخل في اللور جو هنا وضح ايضا هنا ال points هنا ال enamel points واضحة جدا بتبقى شارب لما بنعملها examination ال oral cavity examination وبنتحسس طبعا وجود ال زي ما قلنا اساسيات ال examination من ماوس جاج و و لايت و قبل كده نعمل فلاشنج و نعمل نبتدي نلبس جوانتي و نتحسس الشاربنس دوت بنحسه بايدينا بيبقى فعلا واضح انه شارب 
أيضا بيحصل نوع من الكويدنج أوف ذا فود يعني بيبتدي الأكل يتساقط أثناء عملية الماستيكيشن لأنه مش قادر بيتألم جدا مش قادر يعمل مضغ أو يبلع أحيانا بيتجمع الأكل في لاترال لي شيك تيس تحت الشيكس فبيعمل نوع من السوينج مع الباد جنرال كونديشن نتيجة الأنوروكسيا واللوس اوف هنا شكل بيوضح رسم يوضح أيضا الشارب انيمال بوينت هنا بعض السوفت تيشو اكشن في علي التانك حصل في نوع من اللاسريشن نتيجة وجود اللينجوال شارب تيس هنا واضحة تريتمنت هنا الأساسي عملية الراسبينج أو الفلوتينج باستخدام التوس راسب أو التوس فلوت في الستاندينج بوزيشن مهم باستخدام الكيميكال أو الميكانيكال أو الاتنين مع بعض ميكانيكال ريسترينتس وهنا التوس راست الآلة اللي بنستخدمها ممكن تكون مانيوال أو إلكتريكال هنا واحنا بنشتغل بنضغط على الهاند التوس راست عشان يعمل نوع من المور بريشر ويبتدي يعمل نوع من كحت للشارب انيمال زيت وازالته ممكن بعد كده نحس بايدينا وجود الماوس جاك درجه ازاله الاوكس ديت او الانيملز واذا احتاجت ان احنا نعمل مرة أخرى بنعمل طبعا لما نيجي نشتغل بنشتغل من اللور جو من الداخل وفي الأبر جو بنشتغل من الخارج يعني في زي ما شرحنا إن الإنامل زي موجودة في الباكل سيرفس في الأبر جو وفي اللينجوال سيرفس في اللور جو هنا بعض الصور بتوضح الانامينز هي واضحة بطريقة فيري آه شارب دي قبل الفلوتينج وهنا بعد الفلوتينج هنا برضو الانامينز باينة هنا من الجزء منها اكبر من باي هنا الكتريكال توس راسب او الديسك دريلر عبارة عن اداة تستخدم فيها الكهرباء وبشكل مختلف يا اما ديسك يا اما على هيئة البقرة تستخدم في الراسب في دبلوماسي شارب تيس هنا طريقة استخدامها أيضا ممكن ال power flow دي تكون chargeable يعني ممكن ببطارية تتشحن وتكون سهلة إن احنا نتحرك بيها في أي مكان من الحاجات برضو ال abnormalities في ال ال wearing ال hooking of the toes زي ما قلنا في mal occlusion في الحالة دي بيبقى كرينو كودال دايركشن يعني الأبر جو أو المجزيلر شيكس بتبقى متقدمة للأمام والمانديبلر شيكس بتبقى متأخرة فممكن يحصل إلونجيشن لاست مانديبولار شيكس في الكودر اسبكت بتاعه يعني جزء من السنه 
بيحصلوش هيرنج مش السنه كلها جزء منها فيعمل زي هوك او جزء شارب او ريدجز شارب ريدج في الحاله ديت بتاخد شكل الايه الهوكي علاجها ان احنا بنعمل دنتال كتر او راس كل فتره هنا عندنا الابر جو متاخر عن اللور جو فعمل الهوكس في الكودل بارت اوف ذا لاست توس في الابر جو هنا الهوكس في الامام اول شيء كتير بروسترال على حسب وضع ال أو علاقة الأبر واللور جو وتحرك واحد عن التاني أنتج الهوكس في المكان اللي بتسبب عدم نورمال ويرينج فيحصل له إلونجيشن وبالتالي شاربلز هنا الهوك واضحة جدا الويف ماوث وديت ايضا ابنورماليتي في عملية الويرينج فبيدي شكل الان ايفن او الان ديوليتد اركد لا تلاقيه متموج نتيجة انه عملية الويرينج مختلفة في الأجزاء بتاعة السنان يعني ممكن يحصل ويرنج في جزء وفي التاني مفهوش لأسباب أو أخرى أو أسباب مختلفة هنا آه إذا كان في سيجنيفيكانت كلينيكال سيمتومز بنعمل راسبينج وكاتينج لإليفيتد توث في بعض الحالات بيبقى العلاج غير مجزي فبيبقى بنعالج الكومبليكيشن بتحصل او بنعمل ماوس كير او دينتال كير بس هنا تموج السنان شيكتيس جزء منخفض وجزء عالي أيضا بيتكون أيضا في الهوكس سفير ويف ماوث الستيب ماوث الكونديشن دي بيبقى فيه ابروبتلي فاريشن height of the adjacent teeth ما بتاخدش التموج gradually لكن بتلاقي سنة طويلة فجأة والجنبها قصير وهكذا ديت بتبقى آه بتنتج عن الالونجيشن نتيجة عدم الويرنج زي ما اتكلمنا لوجود سبيس أو فراغ مقابل للسنة ديت نتيجة يا إما ديفكت في الجروس يا إما اكستراكشن للسنة فبيدي الشكل دهوت فيحصل إن السنة تطول بطريقة غير طبيعية عن السنة اللي جنبها اللي هي طبيعية وطبعا ده بيؤثر على عملية الشوينج والماستيكيشن الحالة ديت ان احنا نعمل راسبينج او كاتينج للسنة اللي هي الونجيتد بسبيشال دينتال كاتر هنا ستيبت مولارت حصل الونجيشن للسنة لان قدامها فراغ صورة للي لونج 
البروجيشن او شكل الستيب ماوس هنا تعينه باين اكتر زي السلم كده مدرب واحدة طويلة واحدة قصيرة بالتالي الانونجيتد توس يسموها اكسبرانشيا دينشن ده توصيف للسنة اللي هي فيها اوبر جروث نتيجة عدم الويرنج نتيجة عدم وجود سنة اوبوزيت في الاوبوزيت سايد نتيجة يا اما سنة مفقودة او ان في سوبرا نومري توث موجودة وبيكام الونجيتد لان هي مكانها غير طبيعي بيحصلش فيه ويرنج لعدم وجود سنان في الاوبوزيت ارك في الحالة ديت بيؤثر على عملية الماستيكيشن سنة واضحة جدا الانجيتد العينة هنا ايضا سنة هيت التريتمنت يا اما فريكوانت شورتنج للسنة او كاتنج او راسبنج باستمرار بناخد من الجزء الطويل دوت بحيث انه ما يبقاش شارب ما يبقاش لونج نف تو ميك انجري في الاوبوزيت سوفت تيشوز او السبيس ان كورس السموس ماوس او سموس كلوجر سيرفيس الكونديشن دي بتقابلنا في السنايل انيمالز الهورس بالذات التيبل بتاع السنان من فوق او السيرفيس بيبقى سموث نتيجة السنيرتي والتآكل على مر عمر الحيوان طبعا هنا في الحالة دي بيبقاش الماستيكيشن فيه بيبقى فيه مشكلة فهنا مفيش علاج غير احنا نعمل ندي للحيوان ايزلي ماستيكيت فود زي البران ماش بحيث يقدر يغذيه بنغذيه غير ما يحتاج ان هو يعمل ماستيكيشن نشكركم على الاستماع وان شاء الله بنكمل بقية الاورال كابيتي افكشنز في المقاطع القادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله